Bersama saya Pitus Polikarpus Sulungsi menulang di sini. Halo para pencinta aksara Batak Toba, kita membahas kembali aksara Batak Toba. Kita buka browser kita, tulis pogunia laman. Ini pogunia laman Ukemiden Kubator. Silakan Anda login ya. Oke, okay, setelah berhasil Anda login, inilah situs inkubator kita. Situs bisa yang bisa ber, digunakan untuk berbahasa Batak dan, dan menulis aksara Batak. Oke, okay, kita cari di sini Bibel. Klik di sini Bibel. Kita mulai dari satu Musa. Jadi di sini sudah tersedia Alkitab berbahasa Batak Toba. Sebagian sudah ditulis aksara Batak Tobanya. Sekarang misalkan kita lanjutkan untuk menulis ayat 8 Musa 1 ayat 8. Kita klik di sini shooting. Kita masuk di ayat 8 ini. Penulisannya kita menggunakan Toba Transliteration ya. Jadi sini aktifkan di sini untuk keyboard aksara Bataknya. Kita menggunakan keyboard komputer untuk menuliskan secara langsung. Keyboard Toba Transliteration di sini, saya masih mengalami kesulitan dalam menuliskan bunyi eng. Maka untuk bunyi eng kita akan menggunakan keyboard lain. Kita menggunakan keyboard di situs keymanweb.com. Jadi khusus untuk bunyi bunyi eng akan kita gunakan di sini. Menunya ada di sini. Misalkan ang seperti ini ya. Di situs Wikimedia Incubator ini saya tidak menemukan tombol untuk menulis eng. Dungi. Nah, di sini kan dung. Dung satu suku kata, maka kita tuliskan di sini. D U kemudian pilih di sini untuk eng. Klik tanda panah di sini lalu pilih yang ini, dung. Oke, kita copy. Untuk menulis i tekan tombol k. Dungi di goar de batama. Untuk menuliskan pengolat tekan tombol f. Untuk menulis e tekan underline. Hajak kajang. H karena di sini tidak ada eng kita tulis di sini ja jang kita gunakan tombol ini kita copy hajak hajang i langit untuk nga tekan tombol Z perhatikan di sini ketika anak ini surat I di dekat pengolat dia tidak terima muncul string string pengolat langit dungi bot mare dung di sini kita copy tadi di awalnya ini Perhatikan di sini, O di dekat pengolah juga tidak diterima. Torang mari muse. Untuk rang kita tulis di sini. Copy. Orang Maari Muse Ima Ari Paduahon
berarti kan oh tidak diterima di, di dekat pengolat jadi kita baca dungi di guar debatama hajak kejangi langit dungi bot maari torang torang maari muse ari muse ima ari padua hon nah di sini kita sudah belajar bahwa ada dua papan ketik yang kita gunakan pertama tobat transliteration yang kedua kimen web kimen web kita gunakan khusus untuk mengcopy bunyi eng selebihnya bisa kita tulis di sini permasalahan yang muncul di sini adalah bahwa anak ini surat tidak diterima di dekat pangolat itulah permasalahan yang kita temui dalam penulisan aksara batak di website ini yang penting kita sudah bisa menuliskan dulu soal permasalahan ini mudah-mudahan setelah nanti kita surati mereka mereka bisa memperbaiki papan ketik ini agar sesuai dengan harapan kita saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya